இல் செய்யலாது எந்த ஒரு போராட்டமும் ஆரையும் நீ செய்யலா நினைச்சு கூட பார்க்கலாது சரியோ பிச்சைவனா நாயப்புடி நசீலம் தான் இப்போ வந்திருக்கிற எங்களுக்கு யாரும் எதுவும் பேசியலாது யாருக்கு எந்த விதமான அடிப்படை உரிமை மீறல் எல்லாத்தையும் என்று எதுவுமே சொல்ல முடியாது சரியோ எல்லோரும் கை கட்டி வாய் கட்டி மௌனமாக இருந்து கொண்டு போகணும் பிரபாரன் கொண்டு வைச்சா அதுக்கு ஒரு காரணமும் அதுக்கு ஒரு இது ஒரு இலக்கும் அவரிடத்தில் இருந்தது ஆனால் இந்த குண்டுக்கு என்ன காரணம் என்ன இலக்கு இது ஏம்பிக்கப்பட்டது இங்கே முஸ்லீம்களுக்கு என்ன ஒவ்வொரு ஊரில் நாற்பத்தெட்டு பள்ளிவாசல் நாங்கள் கட்டலையா நூற்றி ஈச்சம் பீக்கர் குழாயை போட்டு எங்களுடைய நிம்மதியை மக்களுடைய நிம்மதியை நாங்கள் குலைக்கலையா எல்லாம் நாங்கள் செஞ்ச ஒன்று தானே இருந்தோம் மாடி ஓடு கட்டலையா நாங்கள் எல்லாம் செய்த ஒன்று தானே இருந்தோம் அப்போ உனக்கு என்ன நீ எந்த அரசாங்கம் ஆட்சிக்கு வந்தாலும் அந்த அரசாங்கத்தின் செல்ல குழந்தைகளாக முஸ்லீம்கள் இந்த தேசத்தில் இருந்தார்கள் ஒரே நாளில் பகைமை பூண்டு நிற்கிறார்கள் இதுக்கு ஆறு வித்துட்டது ஆ ஆறு வித்துட்டது இது அவர்களை மட்டும் பழி போடுவதற்கு நான் ஆயத்தம் இல்லை சரியோ இதுக்கு பல பலர் பழி பலர் இதுக்கு துவமிட்டிருப்பார்கள் சரியோ சிவராமுடைய இந்த நினைவு நாளில் அந்த 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 கிறிஸ்தவ நண்பர்களுக்காகவும் உயிர் பறிப்பான நண்பர்களுக்காகவும் அந்த குடும்பங்களுக்காகவும் நாங்கள் பிரார்த்திப்போம் ஆறுதல் சொல்லுவோம் வடக்கு கிழக்கில் வாழ்கின்ற அனைத்து தமிழ் பேசும் மக்களும் மலையக தமிழர்களும் வறியப்பட்ட சிங்கள மக்களும் ஒற்றுமைப்படுவதன் மூலம்தான் இந்த நாட்டில் ஒரு உண்மையான சமாதானத்தையும் ஒரு நல்லாட்சியும் கொண்டு வரலாம் என்று எண்ணியவர்கள் இசைவராமும் உண்டு இன்று எல்லாம் குலைந்து போன ஒரு நிலையில் தான் நாங்கள் மீண்டும் ஒரு இருண்ட யுகத்துக்குள் போன ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் தான் சிவராமை நினைவு கூறுவோம் சிவராமை போன்றவர்கள் இங்கே இப்பொழுது மீண்டும் எழுந்து வருவார்களா பிறந்து வருவார்களா இந்த பிரச்சனைகளை பற்றி பேசுவார்களா எழுதுவார்கள் என்று மனம் ஆசைப்படுகிறது அங்கலாய்க்கிறது நான் நம்புகிறேன் சர்வதேச ரீதியிலே இந்த ஐஎஸ்எஸ் எஸ் வளர்த்தவர்கள் உருவாக்கினவர்கள் அமெரிக்கா என்று பரவலாக சொல்லப்படுகிறது ஐஎஸ்எஸ் எந்த தேசத்துக்கு போனாலும் அங்கு அழிவு ஏற்படும் அந்த ஐஎஸ்எஸ் உடைய நடவடிக்கையை வைத்து அமெரிக்கா அந்த இடத்துல ஆஜராகும் அண்மை காலமாக கடந்த ஒரு ஐந்து ஆறு வருடங்களாகவும் அல்லது மஹிந்த ராஜபக்ச அவருடைய காலத்திலிருந்து சீனாவுடனான எங்களுடைய உறவும் அமெரிக்காவுக்கு ஒரு எரிச்சலை கொடுத்துருக்கிறது கொடுத்துருக்கும் இப்பொழுது என்ன நடந்து போச்சு அமெரிக்க உளவுத்துறை அந்த பிரமாண்டமான கப்பல் சீனாவுக்கும் வழங்கப்பட்ட துறைமுகத்துக்குள்ளேயே வந்து நங்கூரம் விட்டு நங்கூர விட்டு விட்டது இந்த புற இந்த இலங்கையில் இப்போ அன் மு நான்கு தினங்களுக்கு முதல் படித்த அந்த குண்டு தொடர்பாக அமெரிக்கா பாரிய உதவிகளை செய்ய போதோ அமெரிக்காவுடைய பாதுகாப்பு தரப்புவின் உயர் அதிகாரிகள்லாம் இலங்கைக்கு வந்திருக்கிறார்கள் இத்தனைக்கும் இடையில் சீனாவோட இலங்கை அரசாங்கம் கூடிக்குள் ஆகிறது நம்மளோட அண்மை நாடான அழகு பாரத தேசத்துக்கும் அவ்வளவும் நல்ல இல்லை அப்போ அமெரிக்காவோட சிஐஏ இந்தியாவோட ரோ சீனாவோட புலனாய்வுத்துறை அப்படின்னு எல்லாமே நம்மள தேசத்துக்கு இப்போ வந்து விட்டது இனிமேல் நம்மள தேசத்தில் என்ன நடக்கப் போகுதுன்னா இந்த தேசங்கள் என்னத்தை சொல்லுதோ அதைத்தான் ரணில் விக்ரமசிங்க சொல்லுவார் இந்த தேசம் மூணுக்குமே இப்போ பிரதானியாக தெரி தென்படுபவர் நம்முடைய ரணில் விக்ரமசிங்க தான் ஜனாதிபதி அவர் கணக்கில் எடுக்க மாட்டார்கள் என்று நம்புகிறது இதுக்கு பிறகு சரியோ எனவே நீ நல்லா யோசிப்பார் இந்த ஒரு சாட்டாக வைத்து கொண்டு இலங்கைக்குள் நாங்கள் நுழைந்து விட வேணும் இந்த ஒரு கண்ணமும் அவங்களுக்கு நீண்ட நாளாக இருந்திருக்கும் சரியோ எனவே இது பாரிய சரி இது இது சும்மா லேசுப்பட்ட விஷயமல்ல இதுக்குள் இந்த நாயினைக்கு சொல்கின்ற இந்த மூணு நாடுகளும் ஒரு திரிவேணி சங்கமமாக இங்கே சங்கமித்திருக்கிறார்கள் இனிமேல் என்ன ஓடரை இவர்கள் சொல்லுகிறார்களோ அதை இந்த தேசத்தில் மேற்கொள்ளப்படும் இந்த தேசம் அவர்களுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள் போகும் அப்பொழுது தான் அவர்கள் இந்த தேசத்தை வைத்து கொண்டு பூச்சாண்டி காட்டலாம் இதுக்கெல்லாம் காரணமாக நாங்களும் எங்களுடைய அரச அரசர்களும் எங்களை ஆண்டு அனுபவிக்கிற அரசர்களும் வழிவகுத்திருக்கிறோம் எங்களுக்கு அதிகாரமும் பதவியும் தேவைப்பட்டது நாங்கள் நாட்டை அழிவு கொண்டு போய் கொண்டிருக்கிறோம் இனிமேல் வடக்கு கிழக்கு நாங்கள் அத்தனை பேரும் சொன்னாலும் இந்த அரசியல் இணைச்சி தர போகிறதும் இல்லை அதை நாங்கள் நாங்கள் காலம் கடந்தோம் எங்களுடைய விஷயங்களை காலம் கடந்து போனது சரியோ இவ் எல்லாமே இப்போ குழம்பி போனது சரியோ நீங்கள் வாழண்டா வாழுங்க இல்லாட்டி இந்து மாத சமத்திரத்தில் போய் விழுங்க இல்லாட்டி வங்காள விரிகுடா கடலில் போய் விழுங்க இது சிங்களர்களுக்கான தேசம் என்பதை மீண்டும் இந்த சம்பவ மூலம் நாங்கள் உறுதிப்படுத்திருக்கிறோம் சரியோ நாங்கள் நேர ஏற்கனவே சொல்லி வந்தோம் இன்றைக்கு நடந்திருக்கிற இந்த பேரழிவில் இருந்து கிழக்கு மாகாண முஸ்லீம்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பாக இருந்திருக்கும் அந்த இணைஞ்ச வடகிழக்கு மாகாண சபை மிகப்பெரிய ஒரு பாதுகாப்பாக இருந்திருக்கும் இப்படி பிரச்சனை நடந்திருக்காதா என்றும் நாங்கள் சிந்திப்போம் ஆனால் இனிமேல் அந்த சிந்தனைக்கே இடமில்லை 
சில மணி வசனா அவர் ஒரு முட்டாள் என்று சொல்ல போகிறான் வடகிழக்கு இணைப்பு வடகிழக்கு பிரிக்கிற அந்த விஷயங்கள் இது எல்லாரும் ஒட்டுமொத்தமாக தமிழ் மக்களுடைய கையிலேயோ முஸ்லீம் மக்களுடைய கையிலேயோ இப்போ இல்லை அது விடுபட்டு போச்சு அது சிங்கள அரசுடைய கையில் தான் இருக்கிறது அது ரணில் விக்ரமசிங்க செய்வார் என்று நம்புகிறார்களே தமிழர் சிறப்பு அரசியல் அது கடைசி வரைக்கும் அது அது முடியாது எனக்கு ரணில் விக்ரமசிங்கோட நடவடிக்கையில் என்றைக்குமே எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை சரியோ அவர்களுக்கெல்லாம் இந்த தேசத்தில் ஒரு ஒரு பிரபுத்துவமான ஒரு ஆட்சி அதிகாரத்தில் தங்களை இருத்தி கொள்ள வேண்டும் என்பதை நான் ஆசையை தவிர நாட்டு பிரச்சனைகளை அவர்களும் கடந்த காலங்களில் கையாண்ட விதங்கள் பிள்ளை தானே அந்த மாட வடகிழக்கு மானசாவில் நான் ஒரு உறுப்பினராக இருந்தேன் தானே அது நாங்கள் ஒரு உறுப்பினராக இருந்தேன் அந்த சொல்லப்பட்ட விஷயத்தை இப்பொழுது இந்தியாவை நாம் நெருக்கி பார்ப்போம் எங்களுக்கு அதை இடைஞ்சி தாவர் இல்லை விஷயம் மாட்டான் அவன் கண்ணும் தெரியாது காதும் கேட்காதுன்னு தெரியப்பான் நல்லா சொல்லு பார்ப்போம் அதில் சொல்லப்பட்டிருக்கு இலங்கை அரசாங்கத்தில் சகல மதமும் சகல மனிதர்களும் சமம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் நடைமுறையில் எப்படி நடைமுறையில் எப்படி நடக்கிறது இந்த நாட்டில் காணி சம்பந்தமாகவோ கல்வி சம்பந்தமாகவோ வேறு எந்த ஒரு விஷயத்தை நீ எடுத்தாலும் நாங்கள் ரெண்டாம் மூணாம் தர பிரஜைகள் தானே நீதி நியாயமாக இருக்கா எல்லாருக்கும் சமமான நீதி இங்கே இல்லையே அதிகாரத்தை கைப்பற்றி கொள்ள வேணுமங்கிறதுக்காக மக்களை குழப்புகின்ற அந்த குழப்பத்துக்கு இங்கே இடம்பெற்ற இந்த செயல்பாடுகளும் உரமிட்டிருக்கிறது சரியோ ஆகவே இதை பற்றி நாங்கள் அலட்டி கொள்ள தேவையில்லை இனி இதுதான் எங்களுடைய நிலவரமாக இருக்க போகிறது இன்னொரு ஒரு நீண்ட காலத்துக்கு இந்த நிலவரம் இப்படி தான் இருக்கும் இதை வைத்து கொண்டு தான் இவங்க அதிகாரத்தை பிடிக்க போகிறார்கள் இப்போ ஏற்கனவே அதிகாரத்திலிருந்து அவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் நாங்கள் எல்லாவற்றையும் துப்புரவு பண்ணி கொடுத்தோம் எங்களுடைய காலத்தில் நாங்கள் எங்களுடைய அரசர் பாதுகாப்பை வழங்கினார் இன்று எல்லாமே கோட்டை போட்டு விட்டது எனவே இதற்கு மாற்றீடு நாங்கள் தான் என்று அவர்கள் வருகிறார்கள் அவர்கள் முன்னுக்கு வருகிறார்கள் எனவே இதுதான் இதுதான் அரசியல் இந்த நேரத்தில் தான் இந்த மூணு சக்திகளும் இலங்கைக்குள் பிரவேசிக்குது எனவே இந்த குழப்ப நிலையை தக்க வைத்து கொள்வது யார் கூட தக்க வைத்து கொள்கிறார்களோ அல்லது யார் இந்த குழப்ப நிலையை திட்டமிட்டு உருவாக்குறார்களோ அவர்கள் எங்களை ஆ ஆட்சி புரிய வருவார்கள் இதற்குள் ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் பலியாகுவார்கள் சரி அந்த உயிர் பலி போவதெல்லாம் ஆட்சி அதிகாரிகளுக்கு அவ்வளவு பெரிய அவர்கள் அழட்டி கொள்ள மாட்டார்கள் அவ்வளவு பெரிய மனித நேயம் உள்ளவர்கள் இங்கே நம்முடைய பாராளுமன்றத்துக்குள் ஆருமே இருக்கவில்லை சில வேளை நான் நம்புகிறேன் இந்த குண்டு வெடிக்க வேண்டிய பொருத்தமான இடம் இலங்கை பாராளுமன்றம் தானே ஒன்று நான் ராகையில் கற்பனை வழி பார்ப்பது உண்டு சரியோ அது அங்கே அங்கே உள்ளவர்கள் அங்கே தான் இது கொல்லப்பட அங்கே தான் கொல்லப்பட வேண்டியவர்கிறார்கள் அப்பாவி குழந்தைகளோ அப்பாவி கிறிஸ்தவர்களோ இல்லை என்று கூட நான் நினைப்பது உண்டு இதுக்காக என்ன கைது செஞ்சாலும் சொல்லுவாங்க என்ன நீ இப்படி சொல்கிற என்று எனக்கு அதை பற்றி பிரச்சனையுமே கிடையாது சரியோ நல்லாக சிந்திக்கிறவன் அதை 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 பற்றி தான் நாங்கள் யோசிக்கலாம் எனவே இந்த பள்ளியிலிருந்து நாங்கள் இலகுவாக மீள இயலாது இந்த பள்ளி இன்னும் பல பல்வேறு பரிமாணங்களில் இந்த பள்ளிகள் தொடரும் என்பது தான் பலரும் நான் பலரும் என்னை போன்ற பலரும் அதை பற்றி கவலைப்படுகிறோம் வீணாக எந்த உயிரும் கொல்லைப்பட்டு கொல்லப்படுவதில் யாருக்கும் எந்த லாபமும் இல்லாவிட்டாலும் உயிர்கள் பழி போவதன் மூலம்தான் தங்களுடைய ஆட்சி அதிகாரங்களை தாங்கள் தக்க வைத்து கொள்ளலாம் உண்டா அது லட்சக்கணக்கில் அளிப்பார்கள் நான் எப்பொழுதுமே தமிழ் முஸ்லீம் உறவு தமிழ் முஸ்லீம் உறவு என்று பேசிக்கொண்டும் எழுதி கொண்டும் வாழ்ந்து கொண்டும் பாய் அளவில் மட்டுமல்ல வாழ்ந்து கொண்டும் இருக்கிறேன் சரியோ ஆனாலும் தமிழர்கள் மத்தியில் இன்றைய காலகட்டத்தில் தமிழர்கள் மத்தியில் முஸ்லீம்களை பற்றிய ஒற்றை பார்வை ஒன்று இருக்கிறது சில சந்தர்ப்பங்களில் எஸ் எல்ல மணிபாவும் உங்களுடைய நேசத்துக்குரிய எஸ் எல்ல மணிபாவும் அடிப்படைவாதியாக போவார் நாங்கள் கொஞ்சம் பேர் பேசுகின்ற அளவுக்கு தமிழ் முஸ்லீம் உறவை பற்றி தமிழர் தரப்பிலிருந்து கிழக்கு மாநிலத்தில் பேசுவதாக நான் அறியவில்லை எங்கே ஒரு கூட்டமாவது தமிழர் தமிழர்கள் முஸ்லீம்களுடன் ஒற்றுமையாக வாழ வேண்டும் வாழ்வது காலத்தின் தேவை வரலாற்றின் தேவை என்று சொல்கின்ற பெரும்பாலான எந்த புத்திஜீவிகளையும் நான் பார்க்கவில்லை சிலர் சூஷம் சார்ந்து இயங்குகின்றவர்களையும் அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்வதாகவும் இல்லை அடிப்படைவாதிகளும் இன்றைய நிலையில் சூஷம் சார்ந்து சர்வ மதங்கள் சார்ந்த பார்வை உள்ளவர்களையும் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை முஸ்லீம்கள் என்ற அந்த ஒற்றை பரிமாணத்துக்குள் தான் இந்த உறவு இப்பொழுது சிக்கி தவிக்கிறது நாங்கள் ஏரா ஊரில் ஒரு வாசகர் வட்டம் என்ற ஒரு அமைப்பை தொடங்கி அதன் மூலம் ஒரு தமிழ் முஸ்லீம் உறவைக்கு முன்னெடுப்போம் என்று பெரிய திட்டங்கள் வகித்திருந்தோம் அங்கு பேசியவர்கள் நிறைய தமிழ் புத்திஜீவிகளை கொண்டாந்து உரையாட செய்தோம் எங்களுடைய முஸ்லீம்களையும் அழைத்து தமிழ் இளைஞர்களையும் அழைத்து எங்களுடைய 
கடந்த கால பிரச்சனைகள் நிகழ்கால பிரச்சனைகள் எதிர்காலம் பற்றியெல்லாம் நாங்கள் உரையாடி கொண்டிருந்தோம் சில திட்டங்கள் போட்டிருந்தோம் வீதி நாடகங்களையும் சமூக நாடகங்களையும் கிராமங்களில் தோறும் தமிழ் முஸ்லீம் கிராமங்களில் இதை போட வேணும் இந்த தமிழ் முஸ்லீம் முறையை வளப்படுத்த வேணும் என்றெல்லாம் நாங்கள் எண்ணியிருந்தோம் அதற்கு முஸ்லீம்கள் தரப்பில் கிடைக்கின்ற ஆதரவுக்கு நிகராக தமிழர் தரப்பில் கிடைக்கவில்லை இது இப்போ ஒரு ஒரு பத்து வருஷமாக இந்த பாரிய பக தமிழர்களுக்கு முஸ்லீம்களுக்கு இடையில் திட்டமிட்டு உருவாக்கப்படுகிறது இது பாரத தேசத்திலிருந்து இறக்குமதியாகிறது இந்த எதிர்ப்பு மனப்பான்மை விஸ்வ இந்து பரிசத்துடைய ஒரு தாக்கம் இலங்கை இலங்கையில் கிழக்கு மாநிலத்தில் அது இருக்கிறது இப்போ பாருங்கள் ஆடம்பரமாக பெரிய பெரிய பிரம்மாண்டமான அந்த கோயில்கள் கட்டப்படுகிட்டு இவ்வளோ காலமும் சைவமும் தமிழும் என்று பேசி வந்த கிழக்கு மாநிலத்தில் இப்போ இந்து இந்துத்துவா இந்துத்துவம் என்று பேசுகின்ற அளவுக்கு வந்திருக்கிறது தமிழ் இளைஞர்களும் தங்களுடைய நடவுட பாவனைகள் எல்லாவற்றையும் மாற்றிக்கொண்டார்கள் நான் நம்புகிறேன் இந்த கையில் ஒரு விதமான காப்பு தலையில் ஒரு விதமான சால்வை பெரிய நெற்றி பொட்டு எவ்வாறு சவுதி அரேபியாவை பார்த்து முஸ்லீம்கள் மாறி போ போனார்கள் என்று நீங்கள் ஒரு குற்றச்சாட்டு வைக்கிறீர்களோ அதே போல் பாரத தேசத்தின் அந்த விஸ்வ இந்து பரிசத் ஆரசுக்காரர்களுடைய அந்த கொள்கையை பின்பற்றி பின்பற்றி முஸ்லீம்களை எதிரிகளாக பார்க்கின்ற ஒரு தன்மை கிழக்கு மாநிலத்தில் இருக்கிறது நீங்கள் விரும்பினாலும் விரும்பாவிட்டால் அதே நேரம் நீங்கள் பாருங்கள் மன்னார் எருக்கலம் விட்டு இந்த புல்மூட்டை பகுதியில் தமிழர்களும் முஸ்லீம்களும் தாங்கள் விட்ட பிள்ளையை திருப்பி விடக்கூடாது என்று அங்கே ஒரு விதமான ஒற்றுமையை நான் பார்க்குறேன் அவர்களுக்குள் அந்த ஒற்றுமை இருக்கிறது ஹஸ்புல்லா அண்மையில் காலஞ்சென்று அசென்ற விடம் காலஞ்சென்ற ஹஸ்புல்லா இந்த தமிழ் முஸ்லீம் உறவுக்காகவும் தமிழுடைய அரசியல் அபிலாசைகள் முஸ்லீம்களுடைய அரசியல் அபிலாசைகளையும் முன்னெடுத்த அளவுக்கு ஒரு தமிழர் தரப்பில் ஒருவர் நான் காணவில்லை தமிழர் தரப்பில் ஒருவர் காணவே இல்லை அதையும் நான் வேதனையோடு நான் சொல்லிக்கொள்ள தான் விரும்புகிறேன் எனவே என் இனிய தமிழ் நண்பர்களை இதை பற்றி நீங்கள் சிந்தியுங்கள் இதை பற்றி நீங்கள் சிந்தியுங்கள் இது நான் சொல்வது உங்களுக்கு கசப்பாக இருந்தாலும் இந்த தடைகளை மீறி வருவோம் நமக்கு ஆர்எஸ்எஸ்காராக கூட விஸ்வ இந்து பரிசத்தாக கூட பகையும் இல்லை இதுவும் இல்லை அவருடைய கொள்கை ஈழத்து தமிழர்களுக்கு தேவையும் இல்லை எவ்வாறு முஸ்லீம்கள் நீங்கள் முஸ்லீம்களாக இலங்கை முஸ்லீம்களாக வாழ வேணும் என்று ஆசைப்படுகிறீர்களோ அவ்வாறே நாங்களும் இலங்கை தமிழர்களாக வாழ்வோம் இந்திய தமிழ் சினிமா தான் எல்லாவற்றுக்கும் வழிகாட்டியாக கொள்வதையும் நாங்கள் அடியோடு வறுத்து விடுவோம் எனவே இந்த விடயங்களையும் தமிழர்கள் கொஞ்சம் மக்கள் எடுக்க வேணும் நான் இனை சொல்வதை கசப்பாக இருந்தாலும் இது உண்மை சரியோ கிரான் சந்தைக்கு வரக்கூடாத முஸ்லீம்களுங்கிறதும் சந்தி வழிக்கு வரக்கூடாது முஸ்லீம்களுங்கிறதும் மட்டக்களப்பில் முஸ்லீம்கள் கடை வைக்கக்கூடாது என்கிற அந்த கோஷங்களும் சமீப காலமாக கூட கூடுதலாக இருந்தது எந்த மக்கள் கூட்டத்திலிருந்து நீங்கள் உங்களுடைய செல்வங்களை எடுத்துக்கொள்கிறீர்களோ அந்த மக்களுக்கு தான் நீங்கள் தர்மம் செய்ய வேண்டும் அப்போ எங்கடாக்கள் என்னையிறாண்டா கண்டில உழைச்சிட்டு வந்து காத்தா உங்களை தர்மம் செய்கிறது நியாயப்படாது அந்த உழைச்ச எங்கே உழைச்சிங்களோ அங்கே தான் உங்களுடைய தர்மங்களும் உங்களுடைய சமூக சேவையும் இடம்பெற வேணும் அப்படி தான் முன்னோர்கள் நடந்து கொண்டார்கள் எனவே முஸ்லீம்களும் இந்த விஷயத்தில் நீங்களும் அக்கறை காட்டவும் இதுமாதிரி நான் ஒரு நாலஞ்சு வருஷம் வச்சு வரேன் எந்த ஒரு சம் ஒரு படியாத ஒரு பொம்பளை டெக்கேடு அதை போய் பொலிசியில் பிடிச்சி கூடாது ஏன்னா சி அங்கே பொலிசியில் பிடிச்சி கொடுக்கல அவங்க அங்கே கொடுக்காங்களே இன்னும் ஏரியா அப்படி ஒரு மனையில் வந்திருக்கிறது சரியோ பாதுகாப்பட அங்கே போக தேவையில்லை சரியோ அவங்க பிடிச்சிட்டு போவாங்க மரம் அவங்க விட்டுருவாங்க எத்தனை பேர் விற்கான் எத் எல்லாருக்கும் எல்லாம் தெரியும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஏன் அதை அழிக்காங்க இல்லை என்ன நடக்குது நீ சொல்கிற அந்த கலாச்சாரம் பண்பாடு செல்லாமே அழிஞ்சு போயிச்சு எங்கே இருக்கி இப்போ தமிழ் பிள்ளைகள் சிங்கள உடுப்பு உடுக்குதோ முஸ்லீம் பிள்ளைகள் அரபிய கலாச்சாரம் அப்படி சொல்லிக்கொண்டு இங்கே அந்த அம்மாயை போட்டு இல்லை அதை கூத்தடிச்சு தெரியுதுகள் சரியோ இங்கே பாரு எல்லா எல்லா காணிகள்லேயும் இப்போ கிழக்கு மாநிலத்தில் அதிகமான காணிகளில் பெரும்பான்மையினம் வந்து குடியேறி அவங்கட கலாச்சாரம் கொடியேற்றி பிறகு அவங்களோட உணவும் அவங்கட கலாச்சாரத்துக்கு உள்ளால் நாங்களும் போய் கொண்டிருக்கோம் எனவே எங்கே இருக்கி கலாச்சாரம் வருஷத்தில் ஒரு தரம் கோயில் திருவிழாவில் அந்த கலாச்சாரத்தை காண்ட நாம் இப்போ அதுவும் அங்கேயும் அந்த உட நட உட பாவனை எல்லாம் பார்த்தா அதுவும் அந்த சைவமும் தமிழுமுங்கிற விஷயம் எல்லாம் போயிட்டு அது இது இப்போ என்ன கலாச்சாரம் இருக்கு யார்கிட்ட இருக்கு முஸ்லீம்கள் கலாச்சாரமும் போய் தமிழர்கள் கலாச்சாரமும் போய் சிங்கள கலாச்சாரமும் போகுது இப்போ அண்மையில் வினைகிட்ட தெரிஞ்ச ஒரு இராணுவ தளபதி சொன்னார் ஆ இந்தியாட நாடகங்களுக்கெல்லாம் இங்கே சிங்கள மொழிபெயர்ப்பும் அந்த நாடகங்களில் போடுறத்தால் டிவியில் எங்கட பாரம்பரிய நாடகங்கள் தம் சிங்களவருடைய கலை கலாச்சாரம் அவங்க நாடகம் வீதி நாடகம் எல்லாம் மிக சிறப்பான நாட்கள் தான் எங்களை விட நீ ஒத்துக்கொள்ளணும் சிங்களாக்கள் இந்த தமிழ் நாடகங்களால் எங்கட சம
சக்தியில் ஒளி வர அத்தனை நாடகங்களும் சன் டிவியில் வர அந்த நாடகங்களும் வட இந்திய நாடகம் தமிழுக்கு ஒரு இதுப்பே கடைசா நம்மளையும் அழிச்சு இந்த நாடகங்கள் தமிழ்நாட்டு நாடகங்கள் சிங்கள மக்கள் கலாச்சாரத்தை அழிக்கிறி அதை நீ உணர்ந்துக்க நம்மட கலாச்சாரம் மட்டுமில்லை சரியோ அப்போ ஒரு இராணுவ தளபதி அதை பற்றி யோசிச்சிருக்காருண்டா எப்படி 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 இந்த நாடகங்களால் ஆக சீரழி வாரிக்கு அப்படின்னு சொல்லி அதை ஏன் அதை அரசாங்கம் உண்டு அறிது என்று எனக்கு தெரியல நான் சொன்ன அந்த மூணு சக்திகள் சரியோ இவ்வளவு கடைசாக வந்து எங்கெங்கெல்லாம் நான் சமாதானத்தை கொண்டருவேன் என்று இந்த அமெரிக்க சண்டியன் போய் தரையிறங்குவானோ அந்த அமெரிக்க சண்டியன் இலங்கையிலும் தரையிறங்கி விட்டான் அவருடைய கனவு நிறைவேறி விட்டது மக்கள் மைத்ரியோ ரணிலோ மைந்த ராஜபக்ஷே நீங்களெல்லாம் இனி இங்கே ஆளாதீர்கள் நான் சொல்கிற விதமாக நாட்டி ஆளுங்கள் விஷயம் முடிஞ்சு நேற்று போலிருக்கிறது நண்பன் சிவராம் டிபி சிவராம் அவர்களை நாங்கள் பலி கொடுத்து சர்வதேச ஊடகவியலாளர்கள் செய்தியாளர்கள் அறிஞர் மத்தியில் தராக்கி என்ற பெயரே பிரபல்யம் அந்த தராக்கி என்ற நாமத்தை தாங்கி நின்ற சிவராமுடைய எழுத்தும் செயல்பாடுகளும் பெரும் மனம் கொள்ளத்தக்கதாக இருந்தது நான் நம்புகிறேன் சிவராமை நான் சந்தித்த பொழுது அவன் பேராதனை பல்கலைக்கழகத்தின் இறுதி ஆண்டு மாணவனாக இருந்திருக்க வேண்டும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளில் தான் அந்த சந்திப்பு நிகழ்கிறது அன்றிலிருந்து அவன் நண்பனாகிறான் அதன் பின்னர் நாங்கள் வாசகர் வட்டம் என்ற ஒரு அமைப்பை சிவராம் தேவகாந்தன் ஆனந்தன் போன்றவர்களால் முன்னெடுக்கப்படுகிறது ரொபர்ட் குரூஸ் என்றும் ஒருவர் பேப்பர் பெட்டியில் வேலை செய்தவர் அந்த நண்பர்கள் எல்லோரும் அந்த வாசகர் வட்டத்தை வைத்து கொண்டிருக்கிறோம் ஒரு மாதத்தில் ஒரு கூட்டம் அல்லது இரண்டு கூட்டங்கள் இடம்பெறும் அந்த கூட்டத்தில் நிச்சயமாக சிவராமம் பேசுவான் சிவராமுடைய சிந்தனை தெளிவும் தூர திருஷ்டி மிக்க பார்வையும் எழுத்தும் பலரையும் வியப்புக்குள்ளாக்கியதில் ஆச்சரிய ஆச்சரியமில்லை சிவராம் பலமும் பலவீனமும் எனக்கு தெரியும் சிவராம் முற்றும் திறந்த முனிவன் அல்ல செல்ல மனிபவம் அப்படித்தான் எந்த ஒரு ஆளுமையிடமும் ஒரு சில பலவீனங்கள் இருக்கும் அந்த பலவீனங்களையும் கடந்து வாழ்ந்த ஒரு மனிதர்களில் நான் சிவராமை நேசத்துக்குரியவனாக நான் இந்த இந்த இன்றைய சந்தர்ப்பத்தில் நினைத்துக்கொள்கிறேன் சிவராம் மறைந்து பதினாலு ஆண்டுகள் ஆன பிற்பாடும் அவனை நாங்கள் நினைவு கூறுகிறோம் என்றால் அவனை நெஞ்சத்தில் இருந்து அவனுடைய நினைவுகளை மீட்டி பார்க்குறோம் என்றால் அந்த சிவராமுடைய ஆளுமை தான் அதற்கு காரணம் அவனுடைய தமிழ் கட்டுரையாக இருந்தாலும் ஆங்கில எழுத்தாக இருந்தாலும் மிக அச்சுட்டாக அந்த விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கும் மிக அழகாக அந்த விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கும் சிவராமுடைய உறவில் இரவு இருவர் சிவராமை கண்டு மனம் திறந்து பேச வேணும் என்று என்னிடம் ஆசைப்பட்டார்கள் ஒருவர் பேராசிரியர் சிவத்தம்பி எப்படியாவது சிவராமை அழைத்து வாழ்ந்து சொல்கிறார் அடுத்தது இலங்கையின் பிரபல கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் முன்னோடிகளில் ஒருவரான ஏ ஏ லத்தீஃப் ஏ ஏ லத்தீஃப் ஒரு சிறந்த கதாசிரியன் மாத்தளையை பூர்வமாக கொண்ட ஒருவர் பின்னாளில் அவர் நாவலையில் வசித்து வந்தார் ஏ ஏ லத்தீஃப் அவர் பத்தியல் எழுதுவார் ரகுராம் என்ற பேரில் எல்லாம் தினகரன் சகல பத்திரிகைகளிலும் அவர் பத்தியல் எழுதுவார் மிக சிறந்த ஆங்கில புலமையாளரும் தமிழ் புலமையாளரும் அந்த ஏ எல் லத்தீஃப் உடைய மையத்து கதை மிக சிறந்த ஒரு சிறுகதை தமிழ் சிறுகதையில் உண்டு ஒரு நாள் அந்த லத்தீஃப் உடைய வீட்டுக்கு நான் சிவராமை அழைத்து செல்கிறேன் சிவராமுடைய ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் ஐலண்ட் பத்திரிகையில் வருகின்ற சிவராமுடைய பத்தியை தவறாமல் படிக்கின்ற ஒரு சிறந்த வாசகர்களில் லத்தீஃப் ஒருவராக இருந்தார் ஒரு முழு நாளும் லத்தீஃப் என்கின்ற அந்த ஆளுமையோடு சிவராம் பேசிக்கொண்டும் உரத்தி சிதை சிரித்து கொண்டோம் நான் அந்த இருவருடைய ஆங்கில புலமையும் கேட்டு நான் அசந்து போயிருந்தேன் சில நேரம் இருவரும் கோவப்படுவார்கள் சில நேரம் இருவரும் கைகொட்டி சிரிப்பார்கள் அவ்வப்போதோ மேசையில் இருந்த அவர்களுக்கு தேவையான அமிர்தத்திலையும் ஒரு சொட்டு எடுத்துக்கொள்வார்கள் அந்த காட்சி என்னுடைய கண்ணுக்குள் இப்பொழுதும் விளங்குகிறது பகல் போசனம் ஒரு மணிக்கு அப்போ இந்த லத்தீஃப் முடிச்சிரு இருந்தது ஒரு சிங்கள பெண்மணி அவ அந்த சிங்கள பாரம்பரிய உணவை அன்று சமைத்திருந்தா எங்கள் எல்லோருக்கும் அதையும் சாப்பிட்டு விட்டு அந்த உரையால் பிற்பகல் ஒரு பொழுது பத்தைக்குள் போகின்ற நேரம் நாவலையிலிருந்து நானும் சிவராமம் வெளியேறுகிறோம் அப்பொழுது லத்தீஃப் செல்கிறான் இவன் சரியான புலி ஆதரவாளர்களில் ஒருவன் சிவராம் இல்லைவா பிரபாரன் செய்வதை எல்லாம் நியாயப்படுத்துகின்ற ஒரு மனிதனா என்று கேட்டு இல்லை அப்படி இல்ல சில நேரம் பிரபாரனையும் கேள்விக்குட்படுத்தின ஒரு மனிதன்தான் என்ன நடந்தாலும் மக்களுக்கு அதற்கு பிரபாரம் பதிவு சொல்ல வேணும் என்று அண்மையில் வீரகேசரில் எழுதியிருந்தான் தெரியுமா உங்களுக்கு அப்படி என்றும் நான் அவரிடத்தில் சொல்லிவிட்டு வந்தேன் 
சிவராம் கொல்லப்பட்டது சம்பந்தமாக அரசாங்கம் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை அதே போல் லசந்த பீரிஸ் ஏராளமான சிங்கள ஊடுவியலாளர் கொல்லப்பட்டதற்கும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை இங்கே உண்மையை பேசினவர்களும் உண்மையை சொன்னவர்களும் உண்மையை எழுதினவர்களும் உண்மையாகவே இந்த தேசத்தை நேசித்தவர்களும் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள் எந்த நீதி நியாயம் இல்லாமல் அவர்கள் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள் எனவே அந்த வரிசையில் சிவராமு உணைந்து கொண்டான் எனவே அவருக்கான நீதி நியாயங்கள் பிறக்க வேண்டும் என்பதுதான் நம்மளுடைய என்னுடைய ஆசை ஆனால் சம்பந்தப்பட்ட ஆருமே அதை பற்றி எந்த அக்கறையும் இந்த தேசத்தில் காட்டவில்லை சரியோ இந்த இந்த ஜனநாயக மறுப்பையும் இந்த ஜனநாயக உரிமை மீறல்களையும் ஆட்சியாளர்களும் அதிகாரத்தில் உள்ளவர்களும் தான் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை எங்களுக்கு தெளிவாக தெரிகிறது எனவே சிவராமுக்கும் நீதி கிடைக்க வேண்டும் சிவராமை போன்ற ஊடகவியலாளர்கள் நான் நம்புகிறேன் சர்வதேச ரீதியில் அதிகமான ஊடகவியலாளர்கள் கொல்லப்பட்டது நமது தேசத்தில் தான் அதாவது யுத்தம் முடிந்த பிற்பாடும் கொல்லப்பட்டார்கள் போர் காலத்திலும் நாங்கள் பாய்போடி மௌனியாக இருந்தோம் போர் முடிந்து ஒரு பத்தாண்டு காலம் இப்போ கடந்த இந்த பத்தாண்டு காலமும் நாங்கள் மௌனியாகத்தான் இருந்தோம் சரியோ யாரும் வாய் திறந்து உண்மையை பேசுவதில்லை ஆனால் அப்படி நாங்கள் இன்னம் இன்னம் இருந்தோமாக இருந்தால் இந்த மக்கள் எங்கள் எங்களுடைய தேசம் எங்கேயோ போய்விடும் எங்களுடைய தேசம் இன்று எங்கேயோ போய்விட்டது எனவே எங் இளைஞர்கள் சிவராம் போன்ற இளைஞர்கள் முஸ்லீம் தரப்பிலும் சிங்கள தரப்பிலும் தமிழ் தரப்பிலும் உருவாக வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய ஆசை அப்படி உருவாகி உண்மையை சொல்ல வேண்டும் உண்மையை உலகுக்கு தெரியப்படுத்த வேண்டும் என்பதுதான் நான் விரும்புகின்ற ஒரு நல்ல செய்தியாக இருக்கும் என்று நம்புகிறேன் என்ன பொறுத்தவரையில் இலங்கையில் அல்லது இந்தியாவில் இந்த ஊடகவியலாளருக்குரிய தர்மத்தை நான் காணலை என்னென்றால் ஊடகவியலாளர்களில் பெரும்பான்மையவர்கள் அரசுக்கு ஆதரவாக இருக்கிறார்கள் ஒவ்வொரு அமைச்சருக்கும் ஊடகவியலாளர் பட்டாளம் இருக்கிறது ஒவ்வொரு தரப்புக்கும் அந்த ஊடு அவங்களுக்கு என்று ஊடகவியலாளர் இருக்கிறார்கள் இப்பொழுது பாருங்கள் ஜனாதிபதி மாளிகையில் சென்று போய் காலை உணவு அறிந்து விட்டு ஊடகவியலாளர்கள் வந்து என்ன எழுதுவார்கள் என்னத்தை எழுத முடியும் அவர்களுக்கு அந்த ஜனாதிபதி பிள்ளையை சுட்டி காட்டியிலுமோ பிரதமருடைய பிள்ளையை சுட்டி காட்டியிலுமோ அமைச்சருடைய பிள்ளையை சுட்டி காட்டியிலுமா உண்மையை அடித்து கூற முடியுமா இந்த ஊடகவியலாளருக்கு ஒரு தேடல் இருக்கா ஆறாவது ஒரு தகவலை கொடுத்து விட்டாலும் சரி அதை வைத்து அப்படி இப்படி முன்னுக்கு சோடித்து போட்டு ஒரு பத்து அப்படி ஒரு பக்கத்தை எடுத்து ஒரு பெரிய ஒரு கற்றை போல் அதுக்கு படத்தை போட்டு காட்டி நாலஞ்சு புகைப்படத்தை மிக பெரிய மாண்டமான புகைப்படத்தை போட்டு காட்டி அதுக்குள்ள ஒரு செய்தி வரும் செய்தியை படிக்க முடிந்தால் அது ஒப்புச்சப்பு இல்லாமல் இருக்கும் நான் என என்னை பொறுத்த வரையில் ஊடகவியலாளருக்கு அரசாங்கங்கள் மிக வீட்டு திட்டம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒரு லட்சக்கணக்கில் மூணு லட்சம் ரூபா கடன் கொடுத்து வீடியோ கமரா வாங்கி கொடுக்கப்படுகிறது எல்லாம் கொடுக்கப்படுகிறது என்ன ஆண்டால் எங்களை பாதுகாரி நாங்கள் செய்வதை சரி என்று எழுது நாங்கள் தான் உணவுக்கு சோறு போடுகிறோம் எனவே நக்குண்டார் நாபுலந்தார் அந்த மாதிரி தான் நீ மன்னிக்க வேணும் இலங்கையில் ஊடகத்துறை என்பது இலங்கையில் ஊடக செய்தி என்பது அதை நாங்கள் எங்களோட மக்கள் நம்புவதற்கு ஆயத்தமும் இல்லை இல்லை அப்படியான ஊடகவியலாளர்கள் தமிழில் எத்தனை பேர் இருப்பார்கள் ஒரு சிவராமை போல் ஆளுமை உள்ள தனக்கு தெரிஞ்ச அந்த மொழிய அழகாக கைப்பற்றி செய்கிற ஊடகவியலாளராக இருப்பார்கள் யாழ்ப்பாணத்தில் ஒரு சிலர் இருக்கிறார்கள் மட்டக்களப்பில் அப்படி எனக்கு இன்னம் இனம் காட்டப்படுகிறதில்லை அவருடைய எழுத்துக்களை நாம் பார்த்தால் இப்போ அரங்கம் பத்திரிகையில் வருகின்ற சிவ பூவாளரிடம் சிவன் தருகின்ற சில உண்மை தகவல்களை கூட எங்களுடைய பெரிய ஊடகவியலாளர்கள் அருந்து தருவதாக எனக்கு தெரியலை சரியோ எனவே அந்த இடத்துல எனக்கு இலங்கட ஊடகவியலாளர்கள் பற்றியும் கொஞ்சம் மன வருத்தம் உண்டு இவர்கள் அதிகாரத்துக்கு அடிபணிந்தவர்களாகத்தான் ஊடகவியலாளர்கள் இருக்கிறார்கள் எனவே அன்புக்குரிய நண்பர்களே இந்த நாடு மீண்டும் வர வேண்டும் இன்றைக்கு இன்று நாங்கள் சிவராமை நினைவு கூறுகிறோம் என்றால் மீண்டும் ஒரு நல்ல நல்ல நிலைமையில் இந்த நாடு வர வேண்டும் என்கின்ற ஒரு தொனிப்பொருளை நாங்கள் வைத்துக்கொண்டோம் ஒற்றுமையாக வாழ வேண்டும் என்ற ஒரு தொனிப்பொருளை வைத்து கொண்டு தான் சொல்ல வேண்டும் கடந்த ஐந்து நாட்களாக தொழில் இல்லாமல் மக்கள் ரோட்டு வழி அலைந்திடுறார்கள் இந்த மேசன் வேலை செய்கிறவர்கள் கட்டிட வேலை செய்கிறவர்கள் கூலி வேலைக்கு போகிறவர்கள் எல்லோரும் அன்றாடங்க ஆட்சிகள் பல்லாயிரக்கணக்கானவர்கள் கிழக்கு மாகாணத்திலே அலைஞ்சு செய்கிறார்கள் தொழில் இல்லாமல் அதிகமாக முஸ்லீம் பகுதிகளுக்குள் வார நூற்றுக்கணக்கான தமிழ் கட்டிட தொழிலாளிகள் ஒருவரும் வேலை இல்லாமல் இருக்கிறார்கள் எந்த கடையிலும் வியாபாரம் இல்லை ஒரு இடத்துலையும் காசி பழக்கம் இல்லை எல்லாம் எல்லாமே அடிபட்டு போகிறது பூஜ்ஜியத்துக்கு போய் கொண் பூஜ்ஜியத்துக்கு போகிறது ஏதாவது நீ ரேஷனுக்கு இவர்கள் உணவு கொடுக்க வேண்டிய அடுத்த கட்டம் ரேஷனுக்கு போலியில் நின்று உணவு எடுத்து கொண்டு போக வேண்டிய ஒரு கட்டமாக இருக்கலாம் ஒவ்வொரு கிராமங்களும் மீண்டும் ஒரு திறந்த வெளி சாலையாக திறந்த வெளி சிறைச்சாலையாகத்தான் உருவாகும் இதுதான் இதுதான் நடக்கப் போகிறது யாரும் அசை இயலாது இது ஒரு 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 வகைக்கு எங்களுடைய பேராசையினால் வந்த விளைவுகள
இந்த மண் கொள்ளைக்காரர்கள் நீ வாகனேரியில் போய் பார்க்க வேணும் இனிமேல் இவர்கள் டிப்பர் என்ன செய்வார்களோ மண்ணை கொட்டி பார்ப்பார்களா ஒவ்வொரு இடத்துலையும் கொட்டி அள்ளி அள்ளி ஏற்றி கொண்டு தானே நீ போக வேணும் இதுக்கெல்லாம் ஒரு அளவு ஒரு முடிவு வந்திருக்கிறது பல ஆயிரக்கணக்கான மதுர மரங்கள் ஆற்றங்கரையில் இருந்த மருத மரங்கள் எல்லாம் வாகனீரில் உழுந்து விட்டு இந்த கொடுமைகளுக்கெல்லாம் ஒரு முடிவு நடப்பதே எல்லாம் பகவத்கீதை சொல்வது போல் நன்மைக்கு என்று தான் நான் சொல்வேன் இது எல்லாம் நன்மையாகவே வந்து முடியும் முடிவு நன்மையாக இருக்கும் நாங்கள் ஆனாலும் இழந்த உயிர்களுக்கு ஈடாக எதுவும் எதுவும் ஆகாது எவ்வாறு விடுதலை புலிகள் விட்ட பிள்ளைகளை தமிழ் தரப்பிலிருந்து பேச சிலர் மறுத்தார்களோ அவ்வாறு என்னால் முடியாது என்னுடைய உயிர் போனாலும் என்னை இவர்கள் கண்ட துண்டமாக வெட்டி போட்டாலும் இதில் ஆறாவது சம்பந்தப்பட்டு நான் வாழ்கின்ற இந்த மண்ணில் இருந்தால் நான் சந்தேகப்பட்டால் அவர்களை காட்டிக் கொடுப்பதற்கு நான் தயங்கவே மாட்டேன் நான் தயங்கவே மாட்டேன் அவர்கள் என்ன வேணும் என்றாலும் செய்யட்டும் ஏனெனில் மனிதர்கள் யாராக இருந்தாலும் எந்த மனிதனை எந்த மனிதன் கொல்லப்பட்டாலும் நான் முழு மூச்சாக அதை எதிர்ப்பவன் ஒரு மனிதனை கொள்வதற்கு இன்னொரு மனிதனுக்கு எந்த அதிகாரமும் இல்லை அதுவும் தற்கொலையாகி அவன் தன்னுடைய உயிரையை மாற்றிக்கொள்வதற்கு எந்த அருகதையும் அவனுக்கு கிடையாது அவருடைய அவ அது அவனுடைய சொந்த உயிர் அல்ல யாரால் அவனுக்கு வழங்கப்பட்ட அந்த உயிரை அவன் மாய்த்து அதன் மூலம் பல்லாயி பல நூற்றுக்கணக்கான உயிரை கொள்வதாக இருந்தால் இது மனித உரிவில் நடமாடுகின்ற பேய்கள் பிசாசிகள் வைக்கிரம் பிடித்தவர்கள் இது ஒரு வகை நோய் இந்த நோய் போதை மாத்திரை போதை வசத்துக்கு அடிமையாகியது போல் இது ஒரு விதமான இந்த நோய்க்குள் அடிமையாக போனார்களே என்ற ஒரு கவலை தான் அதுவும் நான் சார்ந்த சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் நன்றாக சிந்தித்து பாருங்கள் இந்த ப இந்த முப்பது ஆண்டு கால யுத்தத்தில் நமது நாட்டில் உள்ள பாதுகாப்பு படை முத்தரப்புகளும் பெரிய பாரிய அனுபவங்களை பெற்றவர்கள் பல தேசங்களில் இந்த புலனாய்வுத் துறையில் புலமை பெற்றவர்கள் அப்படியாக இருந்தால் இது எங்கே கோட்டை விடப்பட்ட யுத்தம் முடிவுக்கு வந்த பின்னரும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் பாதுகாப்புக்கான நிதி அதிகரித்து கொண்டே வந்திருக்கிறது கல்விக்கு ஆறு வீதம் உண்டால் பாதுகாப்புக்கு ஒரு ஐம்பது வீதமான நிதி வழங்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த நிதி எங்கே போனது இந்த பாதுகாப்பு என்ன ஆனது அமெரிக்கா இது இது முன்னெச்சரிக்கை விடுத்ததுங்கிறார்கள் இந்தியா ரோ முன்னெச்சரிக்கை விடுத்ததுங்கிறார்கள் ஐஎஸ் ஐஎஸ் தீவிரவாதிகள் இலங்கையில் இருக்கிறார்கள் என்கிறார்கள் ஐம்பதுக்கு மேற்பட்ட உறுப்பினர்கள் இருக்கிறார்கள் என்கிறார்கள் அப்படியாக இருந்தால் இந்த கை சேத நிலைக்கு யார் காரணம் வெறுமனே நாங்கள் மக்களை மட்டும் இதுக்கு பலிக்கடாவாக ஆக்குவதற்கு எந்த விதமான எதுவும் இல்லை நம்முடைய பாதுகாப்பும் நம்மளுக்கு கேள்விக்குள்ளாக்கப்பட்டிருக்கிறது நான் ஒரு முஸ்லீம் என்பதில் பெருமை காண்பவன் நான் பூரணமாக நம்புகிறேன் என்னுடைய வழி எனக்கு சிறந்தது என்றால் உன்னுடைய வழி உனக்கு சிறந்தது இதுதான் நான் பின்பற்றுகின்ற மதம் எனக்கு சொல்லித்தந்தது மார்க்கம் சொல்லித்தந்தது அதை மதம் ஒன்று கூட நான் சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் இதை இந்த உலகத்தில் மனிதர்கள் இறைவனே இவ்வாறு படைத்து விட்டார் நம்மளை குலங்களமாகவும் கோத்திரங்களாகவும் தேசங்களாகவும் வேறு வேறு மொழி பேசுவதாகவும் படைத்து விட்டாலும் நம்ம எல்லோருக்கும் ஒரே இரத்தம் எல்லோருக்கும் ஒரே உயிர் எல்லோருக்கும் ஒரே ஆசாபாசங்களுள்ள மனிதர்கள் நான் மதத்தை விட மனிதர்களை அதிகமாக நேசிப்பவன் நான் முதலாவது மனிதன் ரெண்டாவது மனிதன் மூணாவது மனிதன் என்று என்னுடைய வாழ் நாள் பூராக நான் சொல்லி வந்திருக்கிறேன் மற்றபடி என்னுடைய உள்ளத்தை நான் உடைச்சி காட்ட இயலாது எதன் பெயரால் வன்முறை நடந்தாலும் மதத்தின் பெயரால் சரி அதிகாரத்தின் பெயரால் சரி கல்வியின் பெயரால் சரி சாதியின் பெயரால் சரி எதன் பெயரால் இந்த அதிகாரம் வந்து அடக்குமுறை வந்து இந்த அநியாயம் நடந்தாலும் அதை கடைசி மூச்சிரிக்கும் வரையிலே நான் எதிர்ப்பேன் யாருக்காகவும் அதை நான் விட்டுக் கொடுக்க ஆயத்தவும் இல்லை எனவே அன் மனிதர்களே அன்பு நண்பர்களே நாங்கள் இந்த பிரச்சனையிலிருந்து மூடுவதற்கு நாங்கள் ஒருவரை ஒருவர் புரிந்து கொண்டு ஒருவருடைய உணர்வுகளை மற்றவர் மதித்து வாழ்ந்தாலே போதும் ஒருவருடைய உணர்வுகளை மற்றவர் அன்பாக மதித்து வாழ்ந்து கொண்டாலே போதும் இஸ்லாம் சொல்கிறது ஒரு அறம் செய்ய அறம் செய் என்று சொல்கிறது ஒரு இடத்திலே தர்மம் செய்வதற்கு ஒன்றுமில்லவென்றால் மற்ற மனிதனை பார்த்து புண்ணகித்து விட்டு போ என்று சொல்கிறது எவ்வளோ அழகான மார்க்கம் இது எப்படி இன்றைக்கு குச்சைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது ஆர்எஸ்எஸ்காராக்கள் கொண்டு வைக்கிற நேரமோ அல்லது வேறு எந்த இனம் கொண்டு வைக்கிற நேரமோ ஆர்எஸ்எஸ் பயங்கரவாதின்னு சொல்கிறது எல்லோரும் தமிழ் பயங்கரவாதின்னு சொல்கிறதே இல்லை ஆனால் ஒரு முஸ்லீம் பேர் தரித்த ஒருவன் மட்டும் ஒரு குண்டை வைத்து அது வெடிக்க பண்ணிவிட்டானாக இருந்தால் அவன் சர்வதேச மங்கும் முஸ்லீம் பயங்கரவாதி முஸ்லீம் அடிப்படைவாதி முஸ்லீம் இனவாதி என்றெல்லாம் பலவிதமான அழைமொழிக்குள் வருவதை வருவதை நியாயமும் எனக்கு புரிவதுவதில்லை நீ அதை நன்கு கவனித்து பார் அட்லீஸ்ட் தமிழ் சினிமாவில் கூட ஒருவன் வருவான் கொண்டு வைக்கிறவன் அவர் தாடி இமைக்கு ஒரு ஜிப்பா போட்டு ஒரு தலைப்பாவம் கட்டி வருவான் அப்போ அங்கே கொண்டு வைக்கிறவர் யார் என்றால் அது முஸ்லீமால் தான் 
மனிதர்களை கொல்கிறவனார் என்றால் அவர் முஸ்லீம் வாழ்த்தார் இப்போ நியூசிலாந்தில் பள்ளியில் வைச்சவனே கிறிஸ்தவ பயங்கரவாதி என்று அறிக்கையில் இல்லை அவர் ஒரு மன நோயாளி அப்படின்னு சொன்னார் சொல்லி இலவாக அதை கடந்து போகிறோம் அது இவர்கள் அடிப்படைவாதி மயிர்வாதி பட்டாங்கட்டிவாதி இவர்களுக்கு பேர் இவர்கள் என்ன அடிப்படைவாதி மனிதர்களை கொல்கிறவன் என்ன அடிப்படை அதுக்கு என்ன எனக்கு உலக அடுத்து இந்த அடிப்படைவாதமே எனக்கு பிடிக்கிறீங்க இல்லை அந்த சொல்லுக்கும் எனக்கு தர வெடிச்சு போகும் இது யாரும் இந்த சொல்லை கொண்டு வந்தான் என்று இந்த உலகத்தில் மனிதர்கள் அன்பாக வாழ்வது தான் சரி ஆனால் இன்றைக்கு அந்த அன்பு கேள்விக்குறியாக்கப்பட்டிருக்கிறது நெஞ்சங்கள் எல்லாம் ஒரு நஞ்சு விதைக்கப்பட்டு போயிருக்கிறது அவ்வாறு நெஞ்சில் நஞ்சு விதைக்கப்பட்ட நாசகாரருடைய வேலை தான் இதை தவிர இதை ஒட்டுமொத்தமாக இலங்கை வாழ் முஸ்லீம் சமூகத்தின் தலையில் போடுவது என்பது ஒரு பாரிய அநீதி இதை பற்றி ஏதோ அந்த ஐஎஸ்ஆசிஎஸ் இந்த பேரே தெரியாத ஆக்கள் எவ்வளோ பேர் இப்போ எங்களை சமூகத்தில் யோசிப்பாராப்பா அவர் அவர் தொழிலும் அவர் அவர் மறந்த நேரம் இப்படி ஒரு பிரச்சனை நடந்திருக்கிறது நான் கூட யோசிப்பதுண்டு சிங்கள பேரினவாத முஸ்லீம்களுக்கு எதிராக சில குரல்களை ஞானசார தேரர் ஐஎஸ்எஸ்கார் இருக்கிறாங்க அவன் கொண்டு வைப்பான் அவன் அழிப்பான் என்று நான் சொல்கிற நேரம் நான் அதை என்னொரு பெரிய பழி இது எவ்வளோ அநீதி இது என்று தான் நானும் மறுத்தேன் ஆனால் இன்றைக்கு ஓ மை காட் இது உண்மைதானா இது இருந்து தானே இருக்குது அப்போ இதை இப்படி இருந்ததை ஏன் இந்த அரசு அல்லது பாதுகாப்பு பட பாதுகாப்பு தரப்பினர் அதை கண்டுகொள்ளாமல் விட்டார்கள் என்று கவலைப்படுகின்ற அளவுக்கும் வெக்கப்படுகின்ற அளவுக்கும் கூச்சப்படுகின்ற அளவுக்கும் எங்கள் சமூகத்துக்கு இவ்வளவு பெரிய இழிவையும் எதிர்காலத்தில் பெரிய அழிவையும் தந்துவிட்டு இந்த நாசகார கும்பல் தானும் பிறரையும் சாகடித்து தன்னையும் சாகடித்திருக்கிறது இதை நாங்கள் அனைவரும் இருக்கிறோம் அனைவரும் இதற்காக பிராய்ச்சி தந்துவிடுவோம் அது பிராய சித்தம் தேடுவது என்பது என்னால் நாம் ஒவ்வொருவரும் தமிழரும் சிங்களரும் முஸ்லீம்களும் உண்மையாகவே மனம் திறந்த உரையாடலுக்கு போக வேண்டும் ஒருவருடைய உணர்வுகளை ஒருவர் மதித்து நடக்க வேண்டும் நாங்கள் இந்த துவேசமான கதை பேச்சிலிருந்து விடுபட வேண்டும் எனக்கு இந்த முகநூலில் என்னை பற்றி எழுதுறதுக்கு ஒரு கணக்கு இல்லை நான் தமிழர்களுக்கு ஒரு முகம் முஸ்லீம்களுக்கு ஒரு முகம் காட்டுகிறேன் நான் என்னால் அப்படியெல்லாம் காட்டி வாழ தே வாழ்வதற்கு எந்த அவசியமும் இல்லை நான் தேர்தல் கேட்க போகிறேன் நான் எனக்கு ஓட்டு போட போகிறீங்களா நான் லட்சக்கணக்கில் கோடிக்கணக்கில் சம்ப பணம் தேட போகிறேன் நான் ஒன்றுமே இல்லை என்னை தெரிஞ்ச உண்மையை மட்டும் நான் சொல்லிக்கொண்டு போவேன் மனிதர்கள் மனிதர்களாக வாழ்வோம் என்று போவேன் நான் எப்பொழுதும் தமிழ் மக்களோடு சேர்ந்து வாழ்ந்த நான் தமிழில் கல்வியை கெட்ட நான் தமிழர்களுடைய அண்டை வீட்டாக இருந்த நான் என்னுடைய தாய் தகப்பன் குடும்ப பின்னணி எல்லாம் தமிழரோடு இணைந்து வாழ்ந்த நாங்கள் எங்களுடைய மூதாதையர்கள் தமிழர்கள் ஐந்துக்களாக இருந்திருப்பார்கள் என்பதை நான் அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை உண்டு நான் எனவே நான் இஸ்லாத்தில் வந்தாலும் என்னுடைய ஒரு ஆறு ஏழு தலைமுறைக்கு மூத்தவர்கள் இந்துக்களாக இருந்திருப்பார்கள் நான் அரபு நாட்டில் பிறந்த இங்கேவர் இல்லை எந்த தாய் தகப்பு நாங்கள் இங்கே தான் பிறந்தோம் எங்களோட மொழி தாய்மொழி தான் நான் தமிழ்லாம் படித்தேன் எனவே நான் எப்பொழுதும் தமிழர்களுக்கு ஆதரவாக பேசுவேன் என்று குற்றச்சாட்டு எனக்கு இருக்கிறேன் எனக்கு அதை பற்றி இங்கே அவளை இல்லை யார் பாதிக்கப்பட்டாலும் ஏன் சிங்கள மக்கள் எல்லோரும் பெரிய செல்வ சீமான்களாக வாழ்கிறார்கள் அந்த அப்புறம் மாவட்டத்துக்குள் போய் நீ பார்க்க வேண்டும் சிங்கள மக்கள் படுற கஷ்டம் நான் அறிஞ்சிருக்கிறேன் நான் தெரிஞ்சிருக்கிறேன் எனவே எனக்கு தமிழர்களும் சிங்களவர்களும் என்னுடைய இனத்தை சேர்ந்த முஸ்லீம்களும் சகோதரர்கள் தான் என்னால் முடியாது அதே போல் என்னுடைய பிள்ளைகளும் அவ்வாறு தான் நான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்னுடைய மகள் மாஜிதாவும் இந்த விடயங்களுக்கு எதிராக எழுதுவோர் பேசுபவர் சரியோ எனவே நண்பர்களே நாம் எல்லோரும் மனிதர்களாக வாழ்வோம் வாருங்கள் இந்த சிவராமுடைய நினைவு தினத்தில் நான் அதைத்தான் சொல்லுவேன் மனிதர்களாக வாழ்வோம் மனிதர்களாக முடிவோம் எந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்திலும் நாங்கள் உண்மையை பேசுவோம் என்று கூறி உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன்